అన్యాయం జరుగుతుందండి ఎంత అన్యాయమా వ్యవస్థ రోజు ఒకటి మీద కేసు పెట్టమని చెప్పాను కానీ చెప్పమనండి మీరు లోపలికి వెళ్ళి అడగండి అచ్చెన్నాయుడు హెరాస్మెంట్ కేసు ఎవరి మీద పెట్టమండా లేదా పలానా అడుగు అన్యాయం చేయమన్నాడు అని ఒక్కటి చెప్పండి ఐదు సంవత్సరాలు సుప్రీంగా ఉన్నాను మీలాగే నేను చేస్తుంటే ఎవడైనా ఇక్కడ జిల్లాలో ఒక వైఎస్ఆర్ అడు మిగులుతాడండి ఎంత అన్యాయం ఏంటండి అన్ని తెలిసిన ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కేంద్ర మంత్రులతో సహా అన్ని చేశాం అన్ని తెలిసిన వ్యక్తులు కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాటి మీకు ప్రజలు ఉంటారు వంద రోజులు చూశానండి వంద రోజులు చూశాను హండ్రెడ్ డేస్ ఓపిక పెట్టాను హండ్రెడ్ డేస్ ఓపిక పెట్టాను నేను ఎవరికేం అనలేదు ఈ రోజు కోట బొమ్మలు వేసి తెక్కలు వేసి ఫోన్ కూడా మాట్లాడలేదండి ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఎక్స్ మినిస్టర్ గా అంత పౌరుషం గల వ్యక్తి నేను మీ టెక్కలు వేసి ఒక రోజు ఫోన్ చేయలేదు మీ కోట బొమ్మలు వేసి నా లైఫ్ లో ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఎక్స్ మినిస్టర్ గా అంటే ఎంత పౌరుషంగా బతుకుతాను చూడండి మీరు కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రశ్నే లేదు మీరు రేపు ఎంక్వైరీ చేయండి ఊర్లోకి వెళ్ళినా విడిచిపెట్టి ఎంక్వైరీ చేయండి రేపు ఉంటే నేను నాకు చెప్పండి నేనే ఒప్పు చెప్తాను నేనే ఒప్పు చెప్తాను మీరు అలానే మీ ఇష్టమొచ్చేది చేసుకోండి మా ఇష్టమొచ్చేది మేము చెప్తే మీరు ఎందుకే మీ స్టేషన్ కూడా వచ్చి మీరు అడగలేదు మీ సీఏ వచ్చి మీరు మాట్లాడతామంటే మీతో మాట్లాడారు వచ్చినాము లేకపోతే మీతో ఏంటి మా గౌరవం ఇచ్చి అది కాదు మా గౌరవం దేనికి మీ నాయకులు కరెక్ట్ చేస్తామని చెప్పడానికి అనుకుంటున్నాము చట్ట ప్రకారము మేము వాళ్ళని కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేసుకోండి లోపల లాఠీలు పెట్టి ఇరక్కోండి మాకు అవసరం లేదు చేసుకోండి ఇప్పుడు బాధపడాలి ఎవరిలాగా ఎవరి డబ్బు దొక్కి జైలుకి వెళ్తే బాధపడాలి ఎవరికైనా ఆడపిల్లకి బాధభంగం చేస్తే బాధపడాలి మధ్యలో పెడతామని చెప్పడానికి మీరు వచ్చారు మధ్యాహ్నం వల్ల కోర్టు పంపిస్తాం ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం తర్వాత బిల్లు అదంతా మ్యాచ్ నమస్కారం మేము చెప్పినాము చాలా రెండు డిపార్ట్మెంట్ రెండు వేల నమస్కారాలు సార్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ డిపార్ట్మెంట్ శివరామరెడ్డి గారు నమస్కారం